Hola amigas de YouTube, soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy les voy a compartir hermosos centros de mesa para esa cena especial navideña. Yo sé que muchos esperamos con ansias el compartir con familia, amigos y seres queridos. Es por eso que hoy quiero presentarles ideas fáciles y elegantes para decorar nuestro comedor y prepararnos para esa mágica velada. Y si ya están listas, comenzamos. Idea número 1 Para el primer centro utilizaré un camino de mesa que compré hace poco en una tienda de segunda mano. Me servirá de base para las tres ideas que les compartiré a continuación. Después pondré esta pashimina color nude que ya les había mostrado anteriormente. Me encanta utilizarla en diferentes espacios de mi hogar y en esta ocasión la colocaremos encima intentando darle un aspecto irregular y muy orgánico. Lo haremos acomodando esta prenda en diferentes direcciones tal y como se los estoy mostrando en este momento. Si están decorando en colores tradicionales pueden utilizar una tela color roja, verde o dorada. Ustedes deciden. Después agregaré un pedestal de madera y a continuación pondré a los lados follaje artificial. Estas las compré en Dollar City y al ser largas ocupan una gran parte de la mesa. Es por eso que decidí utilizarlas para esta pequeña decoración. Después colocaré berries color dorado, una en cada extremo de la base de madera. Para rellenar y cubrir los espacios vacíos pondré las bellas ramas que están viendo en este momento. Son de aspecto natural y las compré en una tienda de segunda mano. También agregaremos cuatro piñitas grandes. Si lo desean, en su lugar pueden colocar esferas que combinen con su estilo de decoración o cascabeles. Ahora crearemos una especie de nido encima del pedestal colocando una pequeña corona de eucalipto y follaje. Y para finalizar agregaré este bonito reno que compré en Walmart. Estoy muy feliz porque esta compra la acabo de realizar y al ser inicio de diciembre todos los adornos navideños tenían un 50% de descuento. Para terminar realizaremos un montaje muy básico colocando platos base de color dorado, blanco y copas. No pondré cubiertas ni servilletas porque la intención es únicamente mostrarles cómo se verán los centros de mesa en una cena navideña.
Idea número 2. El segundo centro de mesa tendrá toques rústicos y es por eso que iniciaré colocando una tira ancha de tela de yute. La pondré encima del camino de mesa. Después agregaré en medio una bandeja rectangular. Y a continuación pondré un farol el cual les mostré en el video de la decoración navideña de la sala. Lo transformé con pintura blanca. Si son nuevas en el canal y aún no han visto ese video, les dejo el enlace en la cajita de descripción para que no se lo pierdan. Ahora adornaré este azafate con cuatro ramas de follaje artificial, una en cada extremo, tronquitos de madera y berries de color blanco. Los que estoy utilizando los obtuve en una tienda de decoración, pero no es necesario que los compren, también los pueden conseguir o recolectar en un parque o en un área verde en el lugar donde viven. Y para obtener un tono similar al que les estoy mostrando, pueden aplicarles una capa de pintura blanca diluida en agua o si lo desean pueden dejarlos de color natural y también se verían hermosos. También adornaremos la parte de arriba del farol agregando una rama de follaje y dos piñitas. Y acá estoy colocando las berries que les mencioné anteriormente. Ustedes pueden poner el follaje que más les guste y el que tengan a la mano. Lo importante es dejar volar nuestra imaginación y darle un toque único y especial a estos centros de mesa. Y para terminar pondré dos portabelas blancos, uno en cada extremo. Lo ideal es que sean del mismo tamaño, pero yo no tengo con esas características, así que colocaré los que están viendo en este momento. También es importante utilizar un farol pequeño o mediano para evitar obstruir la vista con los demás invitados. Tercera idea. Iniciaré decorando tres velas de pilar. Primero cortaré tiras de listón color dorado del mismo tamaño y después haré un nudo en cada vela colocándole en medio una rama de follaje artificial. Ahora crearemos un camino de mesa con varias capas, la primera será la que ya tenemos como base, para la segunda utilizaremos esta tela de chifón color blanco, 
la cual colocaré de forma irregular para darle un look orgánico. A continuación agregaré la segunda capa que será esta tela color nude que en realidad es una bufanda. Si lo desean pueden sustituir los colores para que combinen con el resto de decoración o si lo prefieren pueden dejar solo un camino de mesa de tonos neutros. Ahora pondré una guirnalda con ramas de árbol de cedro y a continuación colocaré tres cascabeles que compré en Dollar City y que transformé con un poco de pintura dorada y toques negros para darle un look vintage. Después agregaré piñitas entre el follaje. Para finalizar pondré las velas que adornamos anteriormente y faroles dorados, intercalándolos en los extremos del follaje. Si llegaron hasta este punto del video, por favor coloquen un emoji de un corazón de color rojo. Y si son nuevas en el canal, déjenme un comentario indicándome desde qué país me ven para que les pueda dar la bienvenida. Y ahora las dejo con el resultado final. Gracias por haberme acompañado una vez más. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Decora conmigo. Yeah.